May the peace and grace of Almighty be upon everyone who has gathered in this virtual meet. Once again, after a break, we are again in another meeting. Before almost two, three weeks back, we were in another meeting with our communicative English program. Right now, I'm quite happy when I see the faces of the students, of course, with another meeting and our participation, we have the participation of 100 people. I think it's already up. We have uh, exceeded the limitation. That is why so many people must be waiting outside. So you people are fortunate in a way we are recording the programs for them and will be telecasted via YouTube. Okay. So without wasting much more time, let me come on to the point. <laughs> Today onwards, or this year, we are moving with a new project. Okay. When I scroll down, I could see the faces of different cute kids of uh, 6th to 10th, different levels of students are there. If you ask you any question, who you want to be in your future time, or what you want to be, uh, what you want to select as your career i'll get different answers some of you might be interested in engineering some of you want to be doctors some of you want to go to iits or uh, some of you want to go to other different fields so you will have so many aspirations hopes desires that you want to achieve that you want to tackle down in your um, lifetime and you want to make it as a career or as a profession once when you get older after your education so it's quite easy to say with our mind with our mic that so sorry something am, am i audible yes, yes sir. okay okay fine thank you yes sir. okay thank you thank you so much so it is easy to say that i want to be a doctor or I want to get an admission in IIT, or I want to be a computer engineer. It's quite easy to say, but once when, you, when, once when we ask the students, what have you prepared? Or do you know what to do to be a doctor? Or do you know what, to be, uh, what you have to do to be an engineer? Sometimes people won't have the specific idea. So here we are moving with a mission we call the title the project as talent hunt yeah today onwards or this year we are hunting the talents of rahmat okay so we will be uh, giving so many these types of sessions to different people different interested people some of you might be interested as they mentioned in engineering some of you want to be doctors so as per your aptitude as per your preference will be giving you so many lectures or so many classes so many expert talks and of course by the end of uh, your sslc you will have a clear crystal clear cut direction and idea where you are or what you want to be in your uh, with your study after your sslc or plus two okay have you got it yes yes okay okay thank you thank you so much so this is the purpose of this program. So this year, this is the first meeting. This is the first meeting. And of course, we'll be get conducting so many, so many uh, projects or so many classes in this direction. And we will give you so many expert talks from different various fields. And of course, yeah, we will conduct if it is required, we will conduct some field visits and we will be uh, giving complete direction what you want to be everything. Okay, so today is the first day of our meeting, sorry, our first day of our this series talks and we are really fortunate to have Mr. Dr. Um, Bilal Muhammad for handling the session. Sorry, Hilal. Of course, we are first of all, let me extend all my uh, sincere wishes to you, Dr. Hilal Muhammad, in connection with our doctor's day. Today is the doctor's day. 
So we are really fortunate to have you here in this evening. And we know you are, you must be a very busy person during these days, especially as we have, you know, uh, we are really indebted or we are really obliged to you people, especially in this pandemic era, as we are, uh, as the pandemic has been, has so much for being here. Dr. Hilal Muhammad, he is an expert in this field and he is practicing in Kalamashiri Medical College and you are going to experience him. So uh, all the due respect and on behalf of the management, on behalf of the school committee, it's my pleasure to invite Dr. Hilal Muhammad to handle the session. Of course, for the sake of smooth conduct of this program, the sessions will be handled in Malayalam and, uh, and because it will be more convenient uh, to make you understand and to get you. And of course, I expect if we have the time, um, there will be an interactive session by the end of the meeting. Okay, so once again, I welcome all of you, my dear students. I'm so happy, I'm so excited to see you all. Almost, yeah, our participation is exceeded. Nobody can enter again. 100 is the limit that is already exceeded. So once again, I welcome you all to our meeting. And with all the due respect, I invite Hilal sir to handle the session. So please. So, uh, excuse me, sir. Can, can you please unmute yourself? I think you are still muted. Welcome, my lord. Yeah, okay, okay. okay. Sit down. Welcome, sir. No way, right? Okay. 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 Mahmanina, Lutufrahman, sir, about in the doctor's day analog, doctor's day analog, about the carrier nepity or decision edicant, right to benefit the Vishayan good analog. The United Doctor's Day, Yes, sir, welcome. Yes. About Julie on the doctor's day. Otherwise, the the Ajirikin <laughs> Julie, you know, Ajikin. The Hemuru, Southern Press, some of the Senani, Mahabad, Mahabad, Jeraka Samet, or Asamet, you show you all the Mahapeki honor. They made the Iditi and Nuti in the Kuni Park Nelly Initiation, but they have Iditi, Tolaiditi, only Calicut Medical Calcutta Medical College, they have MBBS in Joy and G. Initiation. England uh, poi FRCS FRCS adwala degree eduthe adeham dirichu naattil vanna adehathinte career adehathinte profession avada practice cheyan thodangi adinu shesham ha cut aanundha hello sir okay aanu cut aanundha illa koyappilla 
അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം തിരിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാട്ടിൽ വന്ന് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പിന്നെ അതിനുശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അദ്ദേഹം സ്വാതന്ത്ര്യ സമര സേനാനിയും കൂടെ ആയിരുന്നു ഒരു സേവനത്തിന്റെ പാതയിൽ മുമ്പോട്ട് ജീവിതം കൊണ്ടുപോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ബി സി റോയ് കൽക്കട്ടയുടെ മേയർ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ കൽക്കട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ വൈസ് ചാൻസലർ ആയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ശേഷം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി വരെ ആയിട്ടുണ്ട് ഏതാണ്ട് പതിനാല് വർഷത്തോളം വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ട് സേവന മനുഷ്യത്തിൽ വ്യക്തിയാണ് ഡോക്ടർ ബി സി റോയ് അപ്പൊ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് മോഡേൺ വെസ്റ്റ് ബംഗാൾ മേക് മേക്കർ ഓഫ് മോഡേൺ വെസ്റ്റ് ബംഗാളാണ് അദ്ദേഹത്തെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്നും നമുക്ക് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് വെസ്റ്റ് ബംഗാളിന്റെ ഏറ്റവും മികച്ച ഒരു മുഖ്യമന്ത്രി ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും ഡോക്ടർ ബി സി റോയുടെ പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഒരു ഡോക്ടർ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് ആദരങ്ങൾ ആദരവുകൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ജേണൽ ബ്രിട്ടീഷ് മെഡിക്കൽ ജേണൽസ് അദ്ദേഹത്തെ ലോകത്തിലെ മറ്റ് ഡോക്ടർമാരോടൊപ്പം ഒരു വളരെ മികച്ച ഇന്ത്യൻ സെക്കൗണ്ടിലെ ഒരു മികച്ച ഡോക്ടർ വരെ ആദരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു അതുപോലെ തന്നെ മഹാത്മാ ഗാന്ധിജി ഉള്ള ആളുകൾക്കൊക്കെ വളരെ വളരെ വിശ്വസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു ഡോക്ടർ ബി സി റോയ് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ മറ്റേ ജോൺ എഫ് കെനഡി ഉണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം വരെ ഡോക്ടർ ബി സി റോയുടെ ചികിത്സ തേടിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കേൾക്കുന്നത് ഈ ഇത്രയും തിരക്കുകളുടെ ഇടയിലായിട്ട് പോലും മേയറായിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും വൈസ് ചാൻസലർ ആയിട്ടുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും സി എം മുഖ്യമന്ത്രി ആയിട്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ പോലും അദ്ദേഹം ഡോക്ടർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആളുകളെ വൈദ്യശാസ്ത്രപരമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ആളുകളെ കെയർ ചെയ്യുന്നത് ദിവസത്തിൽ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും അത്രയും തിരക്കുകളുടെ ഇടയിൽ അദ്ദേഹം സമയം മാറ്റി വെക്കുമായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് ഈ പ്രൊഫഷനോട് അദ്ദേഹം നല്ല താല്പര്യം കാണിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കുന്ന അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലണ്ടില് പി ജി പഠിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഏകദേശം മുപ്പത് പ്രാവശ്യം അദ്ദേഹം ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുത്തു ഇദ്ദേഹം ഇവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മുപ്പതാമത്തെ മുപ്പതാമത്തെ തവണയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അവിടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ സ്വീകരിച്ച് അവിടെ അഡ്മിഷൻ കിട്ടിയത് അങ്ങനെ വളരെ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് നമ്മള് അദ്ദേഹത്തെ നമ്മുടെ ജൂലൈ ഒന്നിന് ഡോക്ടർ എസ് ഡി ആയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജന്മദിനം നമ്മൾ എടുത്തുകൊണ്ട് ഡോക്ടർ എസ് ഡി ആചരിക്കുന്ന എന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞ് പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് നിങ്ങൾ കൂടുതൽ ആളുകളും എൻട്രൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആൾക്കാരാണ് ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികളാണ് അപ്പൊ അവർക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്നാൽ കഴിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം അപ്പോ ഇപ്പൊ ചോദിക്കും എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡോക്ടർ ആകുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലോ പലപ്പോഴും എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്റെ ഒരു ചെറിയ പ്രായത്തില് ചില പ്രായത്തിൽ നമ്മൾ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടർ പീഡിയാട്ടീഷ്യൻസ് ആയിരിക്കും പീഡിയാട്ടീഷ്യൻസിന് അതുപോലത്തെ ഡോക്ടർമാരെയൊക്കെ കണ്ട് ഇൻസ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ ബയോളജി ഇഷ്ടപ്പെട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സേവനം സാമൂഹ്യ സേവനം ഇഷ്ടപ്പെട്ട് താല്പര്യപ്പെട്ട് വരുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അവരുടെ ജോബ് സെക്യൂർ ആണ് എന്നുള്ളൊരു ഒരു പറച്ചിലുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതുപോലെ ഈ കരിയർ തെരഞ്ഞെടുത്ത് വരുന്നുണ്ടാകാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ പ്രിവിലേജ് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി ഡോക്ടർ ആറാൻ വരുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട് അപ്പം ഡോക്ടർ ആയാൽ എന്ത് കിട്ടും നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം അതായത് നമ്മൾ സുപ്രഭാതത്തിൽ നമ്മൾ സാധാരണ രീതിയിൽ പഠിച്ചു പോവാണ് സുപ്രഭാതത്തിൽ നമുക്ക് ഒരു എൻട്രൻസിലെ റാങ്ക് കിട്ടും എൻട്രൻസ് റാങ്ക് കിട്ടിക്കഴിയുമ്പത്തേക്ക് നമ്മളെ സമൂഹം നമ്മളെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു നല്ല റെസ്പെക്ട് തരികയാണ് പിറ്റേസം നമ്മളെ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു മെഡിക്കൽ സ്റ്റുഡന്റ് എന്നല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റുഡന്റ് എന്നായിരിക്കില്ല ഒരു ഡോക്ടർ കുട്ടി നമ്മളുടെ ആൾക്കാർ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി കാത്തുകൊണ്ട് അതുപോലെ നമ്മള് നമുക്കൊരു സമൂഹത്തിൽ നമുക്കൊരു റെസ്പെക്ട് കിട്ടുകയാണ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അപ്പം അതുപോലെ ഇതൊക്കെ നല്ല ഡിവൈൻ പ്രൊഫഷൻ ആണ് ഓക്കെ ഓക്കെ കേൾക്കുന്നുണ്ട്
ഇന്ത്യയിൽ കുറവാണെങ്കിലും ഒരു ഡോക്ടറും പട്ടിണി കിടന്ന് ജോലി ഇല്ലാത്ത ഒരു അവസ്ഥ ഒരിക്കലും ഉണ്ടാകത്തില്ല അത്രയ്ക്ക് നല്ല ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉള്ള ഒരു 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 പ്രൊഫഷൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ ഉള്ളൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഹ്യൂമൻ ബോഡിയെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യ ശരീരത്തെ കുറിച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് പഠിക്കാൻ കഴിയും എന്നുള്ള ഒരു 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 കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതെല്ലാം ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഈ ഈ പ്രൊഫഷൻ ഇപ്പോഴും ഒരു ഡിഗ്നിറ്റി അന്തസ് ഉള്ള ഒരു പ്രൊഫഷനായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്നത് അപ്പം ഇതുപോലെ നമ്മളിപ്പോ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം രണ്ടാമത്തെ ഡോക്ടേഴ്സിന്റെ ആണ് അപ്പോ കേൾക്കുന്നില്ലേ ഡോക്ടേഴ്സ് ആണ് അപ്പോഴും സമൂഹത്തിനിടയിൽ കുറച്ച് കുറച്ചൊക്കെ അപ്രശസ്തി ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയാതെ പറ്റില്ല കാര്യം കേരളത്തിൽ തന്നെ പല ഇടങ്ങളിലും ഡോക്ടേഴ്സിനെ ആക്രമിക്കുന്ന ഒരു പ്രവണത കണ്ടുവരുന്നുണ്ട് വടക്കേ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കൂടുതലുണ്ട് അപ്പം അത് സത്യം പറഞ്ഞാല് സമൂഹത്തില് നമ്മൾ പൊതുജനങ്ങള് കുറെ കൂടെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തതിന്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ പരിമിതികൾ കൊണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ ഹോസ്പിറ്റലുകളുടെ പരിമിതി അതുപോലെ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന്റെ പരിമിതികൾ കൊണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അതിന് പൂർണ്ണ ഉത്തരവാദി ഡോക്ടർ ആണെന്ന് ഒരിക്കലും നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ എന്തുവാണെങ്കിലും നമുക്ക് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തില് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ഒരുപാട് അഭിനന്ദനം ഞാൻ സ്വന്തമായിട്ട് അർഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊഫഷനാണ് അപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങള് ഹൈസ്കൂൾ കുട്ടികളായതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ കഴിയുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബേസിക്കലി ഇപ്പം നീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരീക്ഷയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എൻട്രൻസ് നമുക്ക് എൻട്രൻസ് അഡ്മിഷൻ കിട്ടുന്നത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിന് ശേഷം മറ്റു ഒരു പരീക്ഷയുള്ളൂ ഓൾ ഇന്ത്യ തലത്തിൽ അപ്പൊ അത് ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ അതിൽ ഏകദേശം ഒരു പതിനയ്യായിരം മുതൽ ഇരുപത്തിയായിരം സീറ്റുകളെ ഉള്ളൂ ഏ അപ്പോ അത്യാവശ്യം നമ്മള് കോമ്പറ്റീഷൻ ഉള്ള പരീക്ഷയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ അത് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യകതയുണ്ട് അപ്പം പതിനു ലക്ഷം കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു 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 പരീക്ഷയാണ് ഒരു തികച്ചും ഒരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം തന്നെയാണ് അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ കുറച്ച് ചിട്ടയോടുകൂടി പഠിച്ചാൽ മാത്രം ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ ആളുകളും മൈക്ക് മ്യൂട്ട് ചെയ്യണം ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല കുട്ടികൾ അപ്പോ ഏകദേശം പതിനഞ്ച് ലക്ഷത്തോളം കുട്ടികൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പരീക്ഷയാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കോമ്പറ്റീഷനും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ ബേസിക്കലി പഠിക്കേണ്ടത് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിലെ ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി ടെക്സ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് നല്ല തറവായിട്ട് ആശയം മനസ്സിലാക്കി കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലാക്കി ഒരു നല്ല ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് ഒരു ഏഴാം ക്ലാസ് എട്ടാം ക്ലാസ് മുതൽ ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് പഠിക്കണം ഏഴാം ക്ലാസ് മുതലേ ഇതിനു വേണ്ടി പണിയെടുക്കണം എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പത്ത പതിനൊന്നാം ക്ലാസ് പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് ആണ് ഇതിന്റെ ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ആയിരിക്കും ചോദ്യങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ പഠിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എൻ സി ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അതിൽ ആശയം മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോ അതില് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ടിപ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം അപ്പം ഒരിക്കലും നമ്മള് ടാലന്റ് കൊണ്ട് ആണ് ടാലന്റ് ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഇത് കിട്ടുകയുള്ളൂ എന്നും ഒന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർഡ് വർക്കിനാണ് അവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹാർഡ് വർക്ക് ഉള്ള ആള് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ
നല്ലൊരു ദൃഢനിഷ്ഠയുള്ള ആളുകൾക്കും ഇത് നല്ല രീതിയിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സീനിയേഴ്സിന്റെ അനുഭവം അനുഭവങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അവരുടെ ടിപ്സും ട്രിക്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി എടുത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാരണവശാൽ മറ്റുള്ളവരുടെ നിർബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഈ പ്രശ്നം തിരഞ്ഞെടുക്കും നമുക്ക് ഈ ഇതിനോട് നല്ല താല്പര്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കും അതായത് നമുക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രൊഫഷനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കി ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി നമ്മൾ ഇതിലെ മനസ്സിലാക്കി ഇതിൽ തന്നെ ഇറങ്ങണം അല്ല പേരൻസിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അത് നിർബന്ധത്തിൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാവില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡെയിലി ലൈഫിൽ ഉദാഹരണം പറയുന്ന ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രിയിലൊക്കെ ലോസ് ഒക്കെ പഠിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ ലോസ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്ന് ലിങ്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാം ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം ഒരു മൂന്ന് മിനിറ്റ് നോർമലി നമ്മുടെ തിയറി ബേസിൽ മൂന്ന് മിനിറ്റ് എടുക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്കൊരു ചോദ്യം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമ്മൾ അത് ലൈഫിൽ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എളുപ്പത്തില് നമ്മൾ ജീവിതത്തിൽ ലോട്ടൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറ്റും ഒരു കാരണവശാലും നമ്മൾ മറ്റു കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള മറ്റു കുട്ടികളെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യണം ഉദാഹരണം പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു നൂറ് ചോദ്യം ഉണ്ട് അത് നൂറ് ചോദ്യം പരീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ എഴുപത് തന്നെ നമുക്ക് ശരിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളു മുപ്പതെണ്ണം തെറ്റി മുപ്പതെണ്ണം തെറ്റിയപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത പ്രാവശ്യം നമ്മൾ അടുത്ത പരീക്ഷ എഴുതുമ്പോൾ എൺപതെണ്ണം ശരിയാക്കി ഒരു ഇരുപതെണ്ണം മാത്രമേ തെറ്റിയുള്ളൂ അന്ന് അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തുന്ന കോമ്പീറ്റ് ഓരോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ സ്വയമായിട്ട് കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കയറുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്ത് നൂറ്റി അൻപത് ചോദ്യമാണ് നീറ്റ് എൻട്രൻസ് എക്സാമിന് അപ്പൊ അതിലെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചോദ്യം ഫിസിക്സിൽ നിന്ന് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ചോദ്യം കെമിസ്ട്രിയിൽ നിന്ന് അതുപോലെ തൊണ്ണൂറ് ചോദ്യം ബയോളജി അങ്ങനെയാണ് എഴുന്നൂറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിന്റെ ഒരു പരീക്ഷയാണ് അപ്പൊ അതില് മൂന്ന് മണിക്കൂറത്തെ പരീക്ഷയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇതിന്റെ പരീക്ഷയുടെ കാര്യങ്ങൾ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയമായിട്ട് ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടാക്കി ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ സ്വയമായിട്ട് ഇതിൽ ഇറങ്ങണം അങ്ങനെ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് നല്ലൊരു ഡോക്ടർ ആകാൻ പറ്റൂ നല്ല കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കിൽസ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കണം അങ്ങനെ നല്ല ഒരു ഡോക്ടർ ആയി എല്ലാവരും പറയാൻ ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു Thank you so much. Um, hello, sir. Ah, oh, hello. Uh, 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 can we have... Uh, can we have... 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 ഒഴുകി പോകുന്നില്ല നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ആണ് ഇന്റർനെറ്റ് ഇഷ്യൂ ആണോ സാറിന്റെ സംസാരം ക്ലിയർ ആണ് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ എന്നാ പിന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കേൾക്കുന്നില്ല ഒട്ടും കേൾക്കുന്നില്ല കേൾക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചില ഭാഗമൊന്നും അങ്ങനെ ക്ലിയർ ആവുന്നില്ല സ്റ്റെക്ക് ഉണ്ട് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സാറിന്റെ അല്ല പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ സ്റ്റെക്ക് ഉണ്ട് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂ ആയി എൻ്റെ ആണ് സെക്കൻഡ് തോന്നു ഓക്കെ 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 എൻ്റെ ആണ് സെക്കൻഡ് തോന്നുന്നു സാറിന്റെ തോന്നു കേൾക്കുന്നില്ല ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മള് ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ പോയി പഠിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിൽ പോയി പഠിക്കുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മള് നമ്മളെപ്പോഴും എപ്പോഴും എയിം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളുടെ കൺട്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ സ്റ്റേറ്റിൽ ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ എയിം ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കണം മനസ്സിലായി അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു ഓപ്ഷൻ വെച്ചാൽ അതിനേക്കാൾ നല്ലൊരു ഓപ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മ
യു കെ യു എസിൽ ഒക്കെ പോയി പഠിക്കുന്ന കുറച്ചുകൂടെ നമ്മളെക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഡിഗ്രിയാണ് അവിടുത്തെ അപ്പം നമ്മൾ ഫോറിൻ പോവുകയാണെങ്കിൽ ആദ്യം ഉദ്ദേശിക്കേണ്ടതായിരിക്കണം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ എയിം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവിടുത്തെ ഡിഗ്രിക്കാണ് എപ്പോഴും അംഗീകാരമുള്ളത് പിന്നെ പുറത്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മെഡി എം സി ഐ മെഡിക്കൽ കൗൺസിൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇപ്പൊ എൻ എം സി എന്ന് പറയും അതിന്റെ അംഗീകാരമുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കണം അത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷന്റെ ഒരുപാട് പറ്റീരും കബളിപ്പിക്കലും ഒക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ഏജൻസ് വഴി അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കയറണം അപ്പൊ ഈ ഫോറിൻ ഡിഗ്രി എടുത്ത് വരുന്നവർക്ക് നമുക്ക് ഇവിടുത്തെ ഒരു അംഗീകാരം കിട്ടേണ്ട ഒരു ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് എഫ് എം ജി ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അത് ക്ലിയർ ചെയ്യണം അത് വലിയ പാടുള്ളതൊന്നുമല്ല എന്നാലും മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഒരുപാട് ആളുകൾ ചൈനയിൽ പോയിട്ട് ഫോറിൻ കൺട്രീസിലൊക്കെ പോയി പഠിക്കുന്നുണ്ട് രണ്ടു രീതിയിലും സബ്ജക്ട് സെയിം ആണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മളെ ഇന്ത്യയിൽ പഠിക്കുന്നതും ഫോറിനിൽ പഠിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഡിഫറൻസ് പ്രത്യേകിച്ച് ഡിഫറൻസ് ഒന്നുമില്ല ഓരോ കൺട്രീസിന്റെ ഇപ്പം നമ്മള് നമ്മളുടെ ജീ നമ്മളുടെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സ്ഥലത്ത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കുറെ അസുഖങ്ങളും അങ്ങനെ ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇപ്പൊ കാലിക്കറ്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ കാലിക്കറ്റ് അവിടെ അവിടെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന കുറെ അസുഖങ്ങളുണ്ടല്ലോ അപ്പം അത് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അവിടെ ചെല്ലും ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവിടുത്തെ അസുഖങ്ങളായിരിക്കും ഇവിടെ എന്ന് നമുക്ക് തീർത്ത് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിലൊക്കെ ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് പഠിക്കുന്നത് തിയറി എല്ലാം ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ആ ഒരു ഒരു നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ ആ ഒരു സൈഡ് എടുക്കുമ്പോൾ കുറച്ചൊക്കെ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളുകള് കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കാം ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ആളുകള് നിങ്ങളുടെ പേരും ക്ലാസ്സും കൂടെ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞാൽ കൊള്ളാം സാറെ എനിക്ക് ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പം സാറ് ഈ കോവിഡ് മായി ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ കോവിഡ് സമയം കോവിഡ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പും ശേഷവും ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുള്ള ഒരു മാറ്റം മീൻസ് നിങ്ങളുടെ ഡെയിലി ലൈഫിലായാലും ഡെയിലി റുട്ടീനിലായാലും ഒത്തിരി മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് ഈ ഒരു പാൻഡമിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്റെ ഒരു ഏതുതരത്തിലുള്ള ഒരു മാറ്റമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ ഷെയർ ചെയ്യാവോ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡോക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് ലൈഫ് ആണ് അപ്പോ അത് സത്യം പറഞ്ഞ കോവിഡ് വന്നതിന് ശേഷം നമുക്കാകെ കുറച്ച് തകിടം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിച്ച രീതിയിലുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആയിരുന്നല്ലോ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ടൈപ്പിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ വന്നത് പോലല്ല കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ മുമ്പുള്ള തിരക്കില്ലാത്ത ഹോസ്പിറ്റലുകൾ പോലും അത്യാവശ്യം ഐ സി യു ബെഡുകൾ വാർഡുകൾ എല്ലാം നിറഞ്ഞ് നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്ട്രാ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ എടുത്ത് കുറച്ച് സ്ട്രെസ്ഫുൾ ആയിട്ട് ജോലി ചെയ്യേണ്ട ഒരു സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മാത്രമല്ല ജനങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടെ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ആണെന്ന് പറയാം അവര് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് ഇഷ്യൂസ് ഉള്ളത് കൊണ്ടും ഇപ്പൊ നമ്മൾ വാർത്തകൾ കേൾക്ക വരുന്നില്ല അങ്ങനെ കുറച്ച് അക്രമങ്ങളും ഒക്കെ കുറച്ചൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് സത്യം പറഞ്ഞാല് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് മുമ്പുള്ള ഇതിനെക്കാട്ടിലും മുമ്പുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനെക്കാട്ടും ഇപ്പൊ കുറച്ച് ടഫ് സിറ്റുവേഷൻ തന്നെയാണ് സാറ നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് തരുമായിരുന്നു പിന്നെ എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നീറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഭവം നമ്മള് ആ ഒരു സമയത്ത് പിന്നെ നമ്മള് നീറ്റ് ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ നോക്കിയാൽ ഒരു പക്ഷെ നമുക്ക് ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലിയർ ആയിട്ടില്ലെങ്കിൽ സാർ പറഞ്ഞ ഏറ്റവും സ്ട്രൈക്കിംഗ് ആയ ഒരു പോയിന്റ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതായിരുന്നു ഫൗണ്ടേഷൻ ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സയൻസ് സബ്ജക്ട് എന്നതിനപ്പുറം സെവൻത്ത് തൊട്ട് സ്റ്റാർട്ട്
കേൾക്കണം അവിടെ നമ്മള് പറഞ്ഞില്ലേ അതിന്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് പോരായ്മകളുണ്ട് നമുക്ക് എഫ് എം ജി എന്ന് പറയുന്ന പരീക്ഷ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സുഖമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പി എസ് സി പരീക്ഷ എഴുതി നമുക്ക് ഗവൺമെന്റ് സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഹെൽത്ത് ഇൻഷുറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ നമുക്ക് വർക്ക് ചെയ്ത് പഠിക്കാം നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലെ എൻട്രൻസ് പി ജി എൻട്രൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് എൻട്രൻസ് എഴുതാം അവിടെ എം ഡിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് നമുക്ക് സാധാരണ ഇവിടെ പഠിച്ച ആളുകൾക്ക് പരീക്ഷ എഴുതുന്ന പോലെ പരീക്ഷ എഴുതി നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റും പക്ഷെ അവിടുത്തെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് എത്രത്തോളം ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ല അവിടെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തിയറി ബുക്ക് വായിച്ച് പഠിക്കുന്നതല്ലല്ലോ ഇതിൽ എൺപത് ശതമാനം ഇതിന്റെ നോളജ് നമ്മളൊരു പേഷ്യന്റ് ഒരു രോഗിയെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി എക്സാമിൻ ചെയ്ത് പഠിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഉക്രൈൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ എത്രത്തോളം അത്ര ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ നല്ല രീതിയിൽ ഉണ്ട് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മളുടെ ഇന്ത്യയിലെ സംബന്ധിച്ചോളം ഗവൺമെന്റ് മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ പേഷ്യന്റ് അത്യാവശ്യം പേഷ്യന്റിനോടുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾക്ക് ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ല രീതിയിൽ കണ്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് അത് നമുക്ക് ഉക്രൈൻ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിൽ സംശയമുണ്ട് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കും എന്താണ് ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് ഒരു ഒരു ഒന്ന് ക്ലാരിറ്റി ഒന്ന് സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് ചോദിക്കൂ കുട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ എം ബി ബി എസ് സ്റ്റുഡൻസിന് മൈൻഡ് പവർ നന്നായിട്ട് വേണം എന്നുള്ളതിൽ എന്താണ് ടൈപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഞാൻ പറയാം അതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ ഏത് വിഷയം പഠിക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മൈൻഡ് നല്ല അതിൽ കൊടുത്ത് തന്നെ പഠിക്കണം മനസ്സിലല്ലേ ഇപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മള് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് നമ്മൾ താല്പര്യം എടുത്ത് പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഒക്കെ എടുത്ത് നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ട് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമ്മ സാർ പറഞ്ഞു സാറ് മനസ്സിലാക്കി ഇരിക്കുന്നു സെവൻത്ത് മുതലേ ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് തുടങ്ങണം എന്നല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പം നമ്മള് ബേസിക്കലി ഇത് ഫിസിക്സ് കെമിസ്ട്രി ബയോളജി സബ്ജെക്ട്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിൽ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിനോട് കൂടുതൽ ഡോക്ടർ ആകണം എന്ന് എന്ന് താല്പര്യപ്പെട്ടു വരുന്നത് അപ്പൊ അവര് നമ്മൾക്ക് ഈ പ്ലസ് വണ്ണിലെയും പ്ലസ് ടുവിലെയും അതിന്റെ സെവൻത് എയ്ത്ത് നയൻത് ടെന്തിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിരിക്കണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു വരുന്നത് അപ്പോ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ നമ്മള് എം ബി ബി എസിന് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്ടർ ആകണം എന്ന് മനസ്സിലാക്കി അതൊന്നും മനസ്സിലാക്കി കുറച്ച് ഫൗണ്ടേഷൻ ഇട്ട് വരുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടുവിൽ കുറച്ച് എളുപ്പമായിരിക്കും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് അപ്രോച്ച് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിരിക്കും അപ്പോ ടാലന്റിനെക്കാട്ടിലും ടാലന്റ് തീരെ വേണ്ടെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് ടാലന്റിനെക്കാട്ടിലും അവിടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഒരു മൈൻഡ് പവറും ഒരു ഹാർഡ് വർക്കും ആണ് അവിടെ എഫേർട്ട് ആണ് അല്ലെ നമ്മള് പിന്നെ ബോൺ ടാലന്റ് ആവുക എന്നുള്ളതിനപ്പുറം നമ്മുടെ ഒരു വിൽ പവറും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം എന്റെ ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് സ്കൂള് കുറച്ച് ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ഒരാളാ ഞാന് സെവന്തിന് ശേഷം ഞാൻ രണ്ടു വർഷം സ്കൂൾ ബ്രേക്ക് ചെയ്തു പഠിച്ചു കൊണ്ട് അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഞാൻ ഹിപ്പിൽ നിന്ന് പോയി ഹിപ്പിൽ നിന്ന് പോയി ഇപ്പോൾ പൂർത്തിയാക്കിയതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ പിന്നെ തുടർന്ന് പത്താം ക്ലാസ് മുതൽ പഠിച്ചത് ആ പത്താം ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് വളരെ മോശമായിരുന്നു എന്റെ പെർഫോമൻസ് അപ്പോ അന്ന് മുതലേ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു പിന്നെ പ്ലസ് വൺ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ കൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പിക്കപ്പ് ചെയ്യണം പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് കയറി വന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ ഒരു ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആണെങ്കിൽ കാര്യം ഹാർഡ് വർക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വേണം കോമ്പറ്റേറ്റീവ് പരീക്ഷ ആണല്ലോ 
അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കുട്ടികളോളം പങ്കെടുക്കുന്ന പരീക്ഷ ആയതുകൊണ്ട് അതിലൊരു പതിനയ്യായിരം അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപതിനായിരത്തിനുള്ളിൽ വരിക എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കുറച്ച് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്യണം പക്ഷെ അത് പ്രത്യേകിച്ച് മലപ്പുറം ജില്ലയിലുള്ള മലബാർ ഏരിയയിലുള്ള കുട്ടികൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഒരുപാട് കുട്ടികൾ എൻ്റെ ഞാൻ പഠിച്ച സ്ഥാപനത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ആ ഭാഗത്തു നിന്ന് നല്ല സാധാ സ്കൂളുകളിൽ പഠിച്ച് നല്ല രീതിയിൽ ട്രിവാൻഡ്രത്തിന് അതുപോലെ തന്നെ എറണാകുളത്തൊക്കെ പഠിച്ച വലിയ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്കൂളുകൾ പഠിച്ച കുട്ടികളോടൊപ്പം റാങ്ക് നേടി വന്നിട്ടുണ്ട് പല ഇല്ല ഇപ്പൊ ഏത് കേരളത്തിൽ ഏത് മെഡിക്കൽ കോളേജ് എടുത്താലും സാധാ സ്കൂളിൽ പഠിച്ച സാധാ കോച്ചിങ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾ വന്ന് എത്തിപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പം അത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു വേർഡ് നമ്മൾ കണ്ടല്ലം ചെയ്ത് പറയേണ്ടി വരും സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഹാർഡ് വർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ട്രാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സാറ് നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ ബയോളജിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് എം ബി ബി എസ് എടുക്കാന്ന് ഈ ബയോളജിയിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആണ് എം ബി ബി എസ് എടുക്കാന്ന് ഒരുപാട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഒരുപാട് ആളുകൾ കണ്ടു ഈ ബയോളജി എന്നുള്ള സബ്ജക്ടിൽ മാത്രം ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് എം ബി ബി എസ് എടുക്കുന്ന സിമ്പിളാവും അങ്ങനെ നമുക്ക് അങ്ങനെ പറയാൻ കഴിയില്ല അതായത് ബയോളജിയിൽ താല്പര്യം ഉണ്ട് ഉള്ള ആളുകളാണല്ലോ കൂടുതലും ഇങ്ങനൊരു രീതിയിലേക്ക് പോകുന്നത് ബയോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് പ്ലാന്റ്സ് ആനിമൽസ് ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് പോകെങ്കിലും കൂടുതലും അതിൽ മെച്ചപ്പെട്ട് കുറച്ച് ആ ഒരു അന്തസ്സും ആ ഒരു ഡിഗ്നിറ്റിയും ഒക്കെ വന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്നത് എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ഒരു പ്രൊഫഷനിലുണ്ടാക്കും പിന്നെ അതില് നമുക്ക് കിട്ടിയില്ല എങ്കിലാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് താഴോട്ട് മാറി ചിന്തിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ബയോളജിയിൽ ഉള്ള ആളുകൾ കൂടുതലും ഡോക്ടേഴ്സ് ആകണം എന്ന് ഉള്ള ചിന്താഗതിക്കാരാണെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ പൊതുവെ ബയോളജി ഉള്ള ആളുകളാണ് ആ ഒരു ട്രാക്കിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു മാറി വരുന്നത് ഒരു ഡോക്ടർ ആകണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ച് വരുന്നത് അഫ്സല് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഡോക്ടറാണ് എത്ര വർഷം പഠിക്കുന്നത് അഫ്സൽ ബേസിക്കലി അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഒരു നമ്മൾ എൻട്രൻസ് എഴുതി മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നാലര വർഷം പഠനമുണ്ട് പഠനത്തിന് ശേഷം ഒരു വർഷം നമ്മൾ നിർബന്ധമായിട്ടും ഓക്സിജൻസി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പരിപാടിയുണ്ട് നാലര വർഷം പഠനം കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു അതിനുശേഷം മുതൽ നമ്മൾ ഡോക്ടറായി പക്ഷെ പ്രാക്ടീസ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് സ്വതന്ത്രമായിട്ട് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നത് ഈ ഹൗസ് എൻസി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഹൗസ് എൻസി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പല ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് എം എം ഡി എടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ എം എസ് സർജനായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിഷ്യൻ ആയിട്ട് പല പല ഒരുപാട് രീതിയിലേക്ക് മാറിപ്പോം ചില ആളുകൾ ബി ബി എസ് ഇവിടെ പഠിച്ചിട്ട് പല യു കെയിലും യു എസിലൊക്കെ പോയി അവിടുത്തെ ഡിഗ്രി എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ പല എത്ര വേണമെങ്കിൽ പഠിക്കാം ഓ 
Mahdi Mahdi Şamil'e çalışacak olanlar. Can you share your first experience in anatomy lab? Anatomy lab ile first experience sambon için ele anatomy lab bunda namıda body preserve diye mi nede abıda bir solution formalin de namıda solution ile ayrıki mide preserve ede. Abo ne zaman diye çar dolam ah bir mana mı lan bir smell adapte he varan koray tamir ede. Pasti namıda adım namıda parçadır kayıyor da problem de. Abo adilde sattı namıda namıda kuru la koray ala ala ke Jadi itu dalam ini, ini dan itu sahaja yang akan diet untuk tolong kita. Jadi ini cara anggota perusahaan lain, kan? Jadi makanan ini, atau smell ini, atau adapt ini, barangan ini, atau itu benda macam mana? Aduh, kita semua seperti mana kita use type ini. Sekarang ni ramai orang kita perusahaan itu blood dia akan ada. Apa itu? Ini adalah yang ada di dalam isu sebelah perusahaan lain. Kita perusahaan lain itu kita tidak ada. Pertama kelas itu kaya ni, nama le endi cie nama nama. Pertama kelas itu kaya ni tu, nama le basically nama le biology max, alanggil commerce, anggar branch mari pol. Orang nama le ina terdikir tu biology main subject ter terdikir. Biology main subject ter terdikir tu. Adil plus tu kaya ni tu, abis ni sesam endel cie di teror nalo. Biology ane nama kaya ni ada Individu ini pun orang ini berenda, ada choice yang orang itu. Sir, in dalam doktor nama ada main thought. Tidak. Orang doktor nama ada main cinta thought dan 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 ni. Kita ni, nama kita orang doktor ni profesional macam ni, orang ini ni nama kita kamu hiya seven. Anu lala, orang itu thought anu lala, nama lala, ini dah bulan orang lama macam ni lah. Ada, efeknya, nama lala, dorai thought side ni, ni pun orang yang itu ada. Dorai ya, nama lala seven, seven ni mana main ada dulu, tu desi kan. Tu seven ni tu, paisa income ni dah ni lah, nala. Macam seven, orang amal dia seven, ni bil control down nama lala, ni lah orang. Satisfaction, job satisfaction. Yes, yes. Point the piece and angle. 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 Biology main subject itu ada kerja dengan dia kod atau nak coaching ni pergi mana? Enam lalu tu. Coaching ni pergi ke mana? Enam lalu ada satu desa macam ni. Kalau, kita basically ni apa ni lalu? Kita plus one plus two ni orang ni, anak kita face level sendiri lagi lepas ni ada test ni. Adik ni ada satu concept ni dari sana ni, kita nak mesti coach ni lalu. Apo coaching ni untuk desa ni tu, kita kalau pun irno tiri itu mark ni, mesti yang betul coach ni. Apo? Adilnya, kami ke itar time ini, kami lalu orang orang cerdik itu itar time ni, ideal masa kami ke ini mohon mana kita orang one eighty question question ni ada, doang kerja. Apa kami lalu questions, awal itu mana perlu cepat ibu questions work out di sini, pin perlu cepat tips tips tak tips tips tak awal itu mana sila, awal itu short cuts pun perlu cepat questions tak work out di sini. Awal itu ada tulah pernah teknik ni kari ni lalu perlu cepat cepat. Awal itu yang ana coaching ini. Oru importance. Ina doa apa nana? Coaching ni, coaching classes tu, orang tu, orang tu, beberapa orang tu, 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 orang tu,
അപ്പൊ ആയിരം കുട്ടികളുടെ ഇടയിൽ നമ്മള് അവര് തന്നെ തയ്യാറാക്കി കുറെ മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഉണ്ട് അപ്പം അതില് നമ്മള് പരീക്ഷ എഴുതി നമ്മള് യൂസ്ഡ് ആയി നമുക്ക് അങ്ങനെ എളുപ്പമാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ ഈ പറയുന്ന പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു സ്കൂളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് അത് കുറച്ചുകൂടെ എൻട്രൻസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് ഈ കോച്ചിങ് സെന്ററുകൾക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ കഴിയും ഇവിടാണ് കോച്ചിങ് സെന്ററുകളുടെ പ്രാധാന്യം അതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ കുറച്ച് ഒരുപാട് നയൻത്തിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കൊന്നും അറിയാൻ സാധ്യതയില്ല ഐന എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ സബ്ജെക്ട്സ് അത്രയ്ക്ക് കുറച്ച് ബേർഡൺ ആണ് എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അതിനോട് എനിക്ക് കൂടുതൽ യോജിക്കുന്നില്ല അപ്പോ നമുക്ക് നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഈ എൻട്രൻസിൽ പഠിക്കുന്ന അത്രയും എഫേർട്ട് ഒന്നും എടുക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നമ്മൾ എൻ ഡി ബി എസ് പഠിക്കണം സത്യം പറഞ്ഞാൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് സ്കൂളിലൊക്കെ പഠിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു റിലാക്സ്ഡ് മോഡിലാണ് നമ്മൾ കോളേജുകളിൽ പഠിക്കുന്നത് കൂടെ കൂടെ എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും മോഡൽ എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും പിന്നെ സെമിസ്റ്റർ എക്സാംസ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് ഒരു മിനിമം രീതിയിൽ വായിച്ച് അങ്ങ് പോയി പോയി കഴിഞ്ഞാല് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ക്ലിയർ ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും അത് തീർത്തും ഒരു ബാഡൻ ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് തീർത്തും തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മള് ഒരു മണിക്കൂറ് സമയം ആയിട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് സോ നമുക്ക് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാമെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമില് ലൈവ് ആയിട്ട് ഏകദേശം ഒരു പിന്നെ നൂറ് പേര് എല്ലാ സമയത്തും ലൈവ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ അറ്റൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മള് യൂട്യൂബ് വഴി ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ നമ്മള് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് നമ്മള് റഹ്മത്തിൽ പുതിയൊരു പ്രോജക്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുകയാണ് റഹ്മത്ത് ഈസ് വിത്ത് യുവർ ഡ്രീംസ് എന്നുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലാണ് നമ്മള് ടാലന്റ് ഹണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു വലിയ പ്രോജക്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ വെക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഫാമിലിക്ക് മുമ്പിൽ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് റഹ്മത്ത് എന്നും നിങ്ങളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് എന്നുള്ള വലിയൊരു ചിന്ത ഈ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേയില് ജൂലൈ ഫസ്റ്റില് ഡോക്ടർ ഹിലാൽ മുഹമ്മദ് സാറെ സാക്ഷി നിർത്തിക്കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ നമ്മൾ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നീറ്റ് ആൻഡ് സിവിൽ സർവീസ് ആസ്പിരൻസ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഒരു ദിശയിൽ ട്രാക്ക് നിർണയിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വപ്നം കാണുന്ന നമ്മൾ നല്ല നാളേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദീർഘദൃഷ്ടിയോട് കൂടിയിട്ട് സ്വപ്നം കാണുന്ന വലിയൊരു പദ്ധതിയാണ് അപ്പോ നമ്മൾ സിലബസ് പഠിച്ചു പോകുന്നതിനോട് കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സിലബസിൽ എങ്ങനെ പഠിക്കണം എന്തിൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ട്രാക്ക് നിർണയിക്കുന്ന വലിയൊരു പ്രോജക്റ്റ് ആണ് സത്യത്തിൽ ചാലൻ ഹണ്ട് എന്നുള്ളത് ചാലൻ ഹണ്ടിന്റെ ഫസ്റ്റ് സെഷൻ ആണ് ഇപ്പോ കൃത്യം ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന വളരെ ബൃഹത്തായ വളരെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആയ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ 
ഏറെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെഷൻ നമ്മളിവിടെ ഒടുക്കത്തിലേക്ക് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു സെഷന് വളരെ ഹൃദ്യമായി നേതൃത്വം നൽകി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിവ്ലി എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് വളരെ സരളമായ രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവതരിപ്പിച്ചു തന്ന ഡോക്ടർ ഹിലാൽ മുഹമ്മദ് സാറെ വളരെ സന്തോഷപൂർവ്വം റഹ്മത്ത് കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാവരുടെയും നന്ദിയും സന്തോഷവും കടപ്പാടും അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വലിയ പ്രോജക്ടിന്റെ ആദ്യത്തെ പടി എന്നുള്ള നിലക്ക് ഒരു ഉമ്മറപ്പടി എന്നുള്ള നിലക്ക് നമ്മൾ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു സെഷൻ ഇതിൽ നിന്ന് സാറിന്റെ എക്സ്പീരിയൻസ് പറഞ്ഞതിൽ നിന്ന് കുട്ടികളുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് മറുപടി കിട്ടിയതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു സ്പാർക്ക് കുട്ടികളുടെ ഉള്ളിൽ എത്തിയിട്ട് ഈ ഒരു ഫീൽഡിലേക്ക് എത്തിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഈ ഒരു ഡോക്ടേഴ്സ് ഡേ നൽകിയിട്ടുള്ള വലിയൊരു ബെനഫാക്ടർ ആയിട്ട് മാറും എന്ന് നമ്മൾ എല്ലാവരും ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് അപ്പോ എല്ലാവരുടെയും സമ്മതത്തോടു കൂടി നമ്മൾ ഈ ഒരു സെഷൻ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു വളരെ ഹൃദ്യമായി ഈ ഒരു മണിക്കൂർ നേരം ഇവിടെ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ച റഹ്മത്തിനോട് കൂടെ നിന്ന കുട്ടികളോട് കൂടെ നിന്ന ഈ വലിയ വലിയ സ്വപ്നത്തോട് കൂടെ നിന്ന ബഹുനീയരായ ഡോക്ടർ ഹിലാൽ മുഹമ്മദ് സാറിന് എല്ലാ നിലക്കുള്ള നന്ദിയും സന്തോഷവും അറിയിക്കുകയാണ് അതുപോലെ ഒരുപാട് ആളുകൾ ലൈവായിട്ട് ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ സമയം വരെ വീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് കുട്ടികൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ഇനിയും ചോദിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയാണ് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായി നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു ഒരുപാട് അധ്യാപകർ അധ്യാപികമാർ സുഹൃത്തുക്കൾ സഹപ്രവർത്തകർ എല്ലാവരും കൂടെയുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായി നന്ദിയും സന്തോഷവും അറിയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇവിടെ അതിനൊപ്പിയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓൾ അസ്സാമലൈക്കും Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. Thank you, sir. Thank you.